Hey lovely sanat ko manakam welcome to study with pinky in this video la community tab la post pannirundha video da notes vandu eppadi offline class la vandu edukkirathu appdin solittu so already na two videos vandu post pannirken note taking patti ana idu rendume vandu pathina online class related ah dhaan irukum பட் இந்த வாட்டி நம்ம நார்மலா கிளாஸ் ரூம்ல வந்து நம்ம எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிப்ஸ் போல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க போறேன் சிம்பிள் அட் த சேம் டைம் எஃபெக்டிவான நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நான் புக்ல படிக்கிறது எடுத்த நோட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன் நான் எப்படி வந்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா ஹாய் என்னோட பேர் பிங்கி அண்ட் இந்த சேனல் ஸ்டார் வித் பிங்கில நான் படிப்பு 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 சம்மந்தமான வீடியோஸ் போடுறேன் இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்துக்கு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட் டேக்கிங் எசென்சியல்ஸ் வந்துட்டு தயாரா வச்சுக்கோங்க சோ நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சில எசென்சியலான பொருட்கள் வந்துட்டு தேவை அது வந்து உங்க கிட்ட இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஒரு சில நோட் டேக்கிங் எசென்சியல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவை அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்றேன் வந்துட்டு நோட் புக் கண்டிப்பா தேவை நோட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஒரு நோட் புக் அந்த மாதிரி தனியாவும் நீங்க அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் நோட் புக்லாம் அவைலபிளா இருக்கு அது கூட நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிவைடர்ஸோட இருக்கும் சோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தமிழ் மேத் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இங்க சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு இந்த நோட்ஸ்ல வந்துட்டு சயின்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்த டிவைடர்ல சோசியல் எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேசான்ல ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் எல்லா ஸ்டேஷனரி ஷாப்ஸ்லயுமே இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு அமேசானோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் அப்புறம் பென்சில் எரேசர் பிளஸ் ஷார்ப்னர் பேசிக்கா நமக்கு வந்துட்டு தேவையானது அண்ட் பென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பிளாக் பென் ஒரு ப்ளூ பென் அப்புறம் கலர் பென்ஸ் உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு பிடிக்கும் இல்லை கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்கு பிரஷ் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் முக்கியமான விஷயத்த ஹைலைட் பண்றதுக்கு ஹைலைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கலர் பென்ஸ் வந்துட்டு எல்லா கலர்ஸும் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஹைலைட்டர் வந்துட்டு எல்லா ஹைலைட்டரும் இருக்கணும் பிரஷ் பென் வந்துட்டு எல்லா பிரஷ் பென்னும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்க வேண்டாம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நிறைய வேணாம் நிறைய இருந்தா அதுவே நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு போக்கஸ் பண்ண முடியாம ஸோ அதனால லெஸ் இஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டேஷனரி ஒரு சிலது மட்டும் வச்சுக்கோங்க சிம்பிள் அண்ட் மினிமலா வச்சுக்கோங்க நிறைய எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தேவை கிடையாது ஸோ இதுல தான் நான் வந்து எசென்சியல்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்வேன் ரெண்டாவது டிப் கிளாஸ் வந்து ரெகுலரா அட்டன் பண்ணுங்க கிளாஸ் நம்ம ரெகுலரா அட்டன் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா போன டேட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் நமக்கு இந்த கிளாஸ்ல நடக்கும் போன சாப்டர் வந்து அப்படி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நியூ சாப்டர் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி கிளாஸ் ரெகுலரா அட்டன் பண்ணாதான் நமக்கு அந்த ஒரு ஃபுளோ கிடைக்கும் நம்ம அதை புரிஞ்சு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் மூலயமா நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல அதை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எக்ஸாமுக்கு ஸோ கிளாஸ் வந்துட்டு ரெகுலரா அட்டன் பண்ணுங்க அதுதான் டிப் நம்ம டிப் பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க மைண்ட்ஃபுல்லா இருங்க கிளாஸ்ல வந்துட்டு என்ன நடக்குது என்ன சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்னா சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் பண்றோம் அந்த வீடியோ அப்புறமா இருக்கும் பிளே ஆர் பாஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இப்ப நம்ம ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரசன்ட் மொமெண்ட்டை வந்துட்டு பாஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அந்த ஒரு ஒன் மினிட் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜினேஷன்ல இல்ல ஏதாவது ஒரு டே ட்ரீம் பண்ணி கனவு காட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மேபி ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்த அவங்க அந்த ஒன் மினிட்ல ஷேர் பண்ணிருக்கலாம் இல்லைங்களா கண்டிப்பா டே ட்ரீமிங் அப்புறம் இமேஜினேஷன் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க கிளாஸ் வந்து நடக்கும் போது கிளாஸ்ல மட்டும் உங்களோட போக்கஸ் இருக்கட்டும் உங்களால பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு ஓவர் திங்கிங் வந்து வந்துட்டே இருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி நீங்க யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பிரீத் பண்ணலாம்
டீச்சர் சொல்றத கவனமா கவனிச்சு அதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அது உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்றது தான் நோட்ஸ் அதனாலதான் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல கைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத விட நம்மளோட நோட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு படிச்சோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நல்லாவே புரியும் ஏன்னா அது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண விதத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து நோட்ஸோட ஒரு சூப்பரான வேல்யூ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து டீச்சர் சொல்ற எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா டைமும் நமக்கு வேஸ்ட் கரெக்டா நம்மளால கவனிக்கவும் முடியாது கிளாஸ சோ அவங்க சொல்றதுல முக்கியமான பாயிண்டர்ஸ மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நோட்ஸ் ஆறாவது டிப் கிளாஸ்ல வந்துட்டு அட்டென்டிவா இருங்க நல்லா போக்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ கண்டிப்பா நோட்ஸ் நீங்க வந்து எஃபெக்டிவா எடுக்கணும் ரொம்ப சூப்பரா எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கிளாஸ் கவனிச்சாதான் எடுக்க முடியும் இல்லைங்களா ஸோ கிளாஸ் வந்து அட்டென்டிவா கவனிங்க நல்லா நான் சொன்ன மாதிரி மைண்ட்ஃபுல்லா பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல இருந்து கிளாஸ கவனிங்க அண்ட் டீச்சர் சொல்றத வந்துட்டு கவனமா காது கொடுத்து கேளுங்க டீச்சர் வந்து ஒரு சிலது வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து எக்ஸாமுக்கு வரும் அப்படின்னு டெஃபினட்டா வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்களுமே வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த கொஸ்டின் ஆர் அந்த கான்செப்ட்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டேஜ் கொடுத்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க எக்ஸாமுக்கு அவங்க வந்துட்டு எது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்கன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா ஹோல் கிளாஸையுமே நீங்க வந்து அட்டென்டிவா கவனிக்கணும் ஏதாவது டிப் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ குட்டி குட்டி சிம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷேப்ஸ் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கல் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு கூட நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ தட் டிஃபரெண்டா இருக்கும் லைக் அது வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான திங் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு தெரியும் சோ அதனால சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி நோட்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கலாம் ரெண்டாவது டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க இந்த டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க குவிக்கா எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டிப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க நோட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லோவா எடுப்பீங்க அப்படின்னா என்னதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் நோட் பண்ணாலும் ஸ்லோவா தான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த அப்ரிவியேஷன்ஸ் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபார்ம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்ப வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வந்துட்டு நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கலாம் சோ எக்ஸாம்பிள்க்கு வந்து இஎக்ஸ் ஏஎம் பிஎல்இ அப்படின்ட்டு போடாம ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஃபார்மா இஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியற விதத்துல ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு குவிக்கா எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்க நோட்ஸ் வந்துட்டு சப்போஸ் ரீரைட் பண்ணுவீங்க வீட்டுல அப்படின்னா அப்ப வந்து நீங்க அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு நார்மலான சென்டென்ஸ் மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம் நைன்த் டிப் கண்டிப்பா உங்களோட நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கியூட்டா ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கா அப்புறம் ரொம்ப அழகா ப்ரெட்டியா இருக்கணும்ட்டு அவசியமே கிடையாது உங்க நோட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா சிம்பிளா நீட்டா எஃபெக்டிவா இருந்தாலே போதும் நமக்கு வந்துட்டு அந்த நோட்ஸ் புரிஞ்சா மட்டும் போதும் ரொம்ப வந்துட்டு அழகா வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் கிடையாது அப்படி பண்ணா நமக்கு டைமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகாது அண்ட் நம்ம ஃபாஸ்டா நோட்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் லெவல்ல இருக்காது கொஞ்சம் வந்துட்டு கிடைக்கிற மாதிரி கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் பரவாயில்ல அது வந்து நமக்கு புரியும் இல்லைங்களா சோ அதனால அது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கணும் நீட்னஸா இருக்கணும் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியமே இல்ல நம்ம அதை வந்து ஸ்ட்ரைப் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்லோவா பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா மெயின் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு மிஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம நோட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு புரியற மாதிரி சிம்பிளா நல்ல நீட்னஸா எஃபெக்டிவா இருந்தாலே போதுமானது பத்தாவது டிப் நீங்க வந்து பிரஷ் பென்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைட்டில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கிறதுக்கு ஒரு நியூ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த லெசனோட நேம் சுதட் அது வந்து கொஞ்சம் தனித்துவமா தெரியும் ஏன்னா நார்மல் ஸ்கெட்ச் பென் விட பிரஷ் பென் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் சோ அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் வந்துட்டு அப்புறமா புரட்டி பார்க்கும் போது தெரியும் ஓகே இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெவன்த் டிப் டைகிராம் ஃபுளோ சார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் மேப்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சோ தட் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த டைகிராம் வரைஞ்சாலே அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு
அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நீட்னஸா இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பாயிண்டர்ஸ் மாதிரி எழுதுறதுனால சப்போஸ் உங்களால வந்துட்டு அந்த விஷயத்த வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டா எழுத முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க ஷார்ட் பேராகிராப்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதாவது ஒரு டூ டூ த்ரீ லைன்ஸ்ல வந்துட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி எழுதிட்டு ஒரு ஒன் டு டூ லைன்ஸ் கேப் விட்டுட்டு மறுபடியும் டூ டூ த்ரீ லைன்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் சோ தட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் பார்த்தா நமக்கே வந்து அது ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும் அது வந்து படிக்கும் போது கொஞ்சம் வந்துட்டு கடினமா இருக்கும் இதுவே பாயிண்ட் பை பாயிண்டா இருந்தா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படி பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்துல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேராவா இருக்கும் போது அந்த ஒரு ஒரு பேரா மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு போறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ சப்போஸ் பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியலனா இந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் பதினாறாவது டிப் உங்களுக்கு வந்து மேம் வந்து லெசன் எடுக்கிற டைம்ல நோட்ஸ் எடுக்கும் போது ஏதாவது டவுட் இருக்கு கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க நோட்ஸ்லயே வந்துட்டு ஒரு சைட்ல ஓரமா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சோ தட் கிளாஸ் முடிஞ்சதும் நீங்க மேம் கிட்ட கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> வந்துட்டு <laughs> உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல நோட்ஸ் எடுங்க ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் த வீடியோல ஷேர் பண்ணின மாதிரி தான் நீங்க புக்ல இருக்கிறத அப்படியே பார்த்து எழுதுறதோ இல்ல டீச்சர் சொல்றத அப்படியே எழுதுறதோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் கிடையாது நம்ம வந்து படிச்சது இல்ல நம்ம வந்து லிசன் பண்ணது வந்து கேட்டு அதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டத நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறது தான் நோட்ஸ் ஸோ உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல நோட்ஸ் எடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் உள்ளிங்ஸ் <laughs> 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 என்ன சொல்றாங்க 
So, I will use a brush pen. I will use a chapter to denote it. But next chapter, I will use a brush pen and a calligraphy pen. I will use it as a title. So, I will use it as a title. So, I will use a black pen. But, I will use it as a bare pen. So, this is lesson 1. So, what is lesson 2? I will tell you that. Suddenly, I will tell you that I will tell you that. So, I will use it as a different color. So, I will use it as a different color. அம்மாம் அதுக்கு பிரைக்கு வந்து பாத்திக்கு நான் நாரியே நான் short form மேல் இதிருப்பேன் இதுல வந்து பாத்திக்கு நான் PRBL வந்து problem சு அன்ன மாதிரிதான் சு அன்னா சொல்லி நான் மாதிரி symbols வந்து நான் use பண்ணிருக்காம் பாருங்க அங்கங்க வந்து arrow mark people வந்து typical way வந்து இந்த மாறி perform பண்ணுவாங்க அந்த மாறி சொ so, adit itu anda pati ingat na, ini mana dikit dikit arrow marks ada lah na use panik. So, adit pergi angkanya ini mana circle lah potong kaya, itu anda itu nama denote panik itu. And again ini mana satu differentiation. And ingat anda pahang angkanya, anda itu highlighter use panik. Muka mana things anda itu highlight panik kaya. So, in sentence anda itu pati ingat na use brain, not your emotions to make money decisions. So, ini lah anda itu important ada keywords ni na brain, emotions, money decisions. So, brain na use panik kaya, emotion na use panik kaya, money decision na make panik itu. Kalau na anda muka mana keywords anda itu na anda pati ingat na highlight panik kaya. Ia lah na ni kalau pencil potong ini mana dia lalu muka mana so ini kita tengok na, na anda ini mari kuti kuti pointers madri eli diri kaya, easya puyi erdik. And ini kita tengok na, na anda ini symbols use paner kaya again. Ini anda tengok na up arrow anda ini increase, atau kapro down arrow anda tengok na decrease anda mari selite. And also ini anda ada example anda ini puyi erdik pangan anda bukla. So adu anda na taninya anda tengok na kunci color kuri tu separate paner eli diri kaya. Ini anda ada example, anda concept anda ini puri juk erdik. So ingge example eli diri kaya, badila na ingge eli diri kaya. Ingge anda ini main concept bercut, orang tu lah anda example anda ini eli diri kaya. And ingge kita tengok na anda ini Star mark port important, anda tu note panik kaya, ini anda tu important tablin solita. Ini madri mukim mana points kau anda tu nak color pens use panik kaya, nak solita ini madri. Mukim mana ini lah, anda pati, ini madri brush pen lah, anda tu highlight panik kaya, cuma outline borders madri kurter kaya. And adi madri ingium panik kaya, and color pens leli diri kaya, mukim mana anda outline pointers. So, ngul pata teri, oh ini ada notes, anda pati, ini rumba anda prettya aesthetic arah halari kade, but just, ini aku anda tu teliwa puriyo. Ini parang ini na yepio eri tadi. One year kembali aja, tapi still, sekarang ni ada inor short form mandi tu nampak mudi, yang aku tu clear aku ini dengar lah, semadi dah. So, apa le dah hope mandi tu pati ingat ini bonus itu mandi aku puri cerita nak ikhlas, inor notes mandi tu kamp sedu, mungkin kau maybe ada ideas kat cerita lah. Ini video mungkin useful lah, mandi tu abdi nak kandi pun video kau big thumbs up kurang. Kau boleh friends and classmates kau share pun, kau mungkin mandi tu notes cerita tu, orang protective student tu marah tu. Anda ingat subscribe pun lah abdi nak subscribe pun ikhong kau, every bulan kalau evening hour mandi kita nak pudu video post pun, kau mungkin lah next video lepak kau mungkin be positive and spread positivity. Tada lovelies!